ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്ക് ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കൂട്ടുപലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു കൂട്ടുപലിശയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് എ ഇസിക്കൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറൊരു മെത്തേഡാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള എ ഇസിക്കൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മെത്തേഡും ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡും ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തുടർന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് പാടായി തോന്നുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് മറന്നേക്കുക നിങ്ങൾ ആ പഴയ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ബേസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പുതിയൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ടെൻ ഇലവൻ റേസ് ടു വൺ ഇലവൻ റേസ് ടു ടു ഇലവൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇലവൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പവറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ പവറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷത്തെ ഒരു പലിശ കാണാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് റേസ് ടു വൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് പതിനൊന്ന് തന്നെ രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശ കാണാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കാണാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് വൺ ടു വൺ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക മൂന്ന് വർഷത്തെ കൂട്ടുപലിശ കാണാനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുക വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ എന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് പതിനൊന്ന് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയും സോറി ഫൈവ് എന്ന് റേസ് ടു ത്രീ എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അഥവാ നാല് വർഷത്തെയാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അതായത് വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഓരോ പവറും പഠിച്ചു വെക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പം ടഫായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കിലൂടെ നമുക്കിത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഈ പതിനൊന്ന് റേസ് ടു വൺ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പതിനൊന്ന് വിത്ത് പവർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കി എഴുതുക അതിന് ശേഷം ഈ വണ്ണും ഈ വണ്ണും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഈ വണ്ണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇറക്കി എഴുതുക അത് പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി പതിനൊന്ന് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ പതിനൊന്ന് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താഴ്ത്ത് ഇറക്കി എഴുതുക ഈ വണ്ണും ഈ ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് ഈ ത്രീ ഈ ടുവും ഈ വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് ഈ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ണ് ഇവിടേക്ക് നേരെ ഇറക്കി എഴുതുക അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ക്യൂബിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് റേസ് ടു ഫോർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ണ് നേരെ ഇവിടേക്ക് ഇറക്കി എഴുതുക ഈ വണ്ണും ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ നാല് ഈ മൂന്നും ഈ മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ സിക്സ് ഈ മൂന്നും ഈ നാലും കൂടെ ഈ ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ നാല് ഈ ഒന്ന് നേരെ ഇവിടെ ഇറക്കി എഴുതുക അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ക്യൂബിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പതിനൊന്ന് റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പതിനൊന്ന് റേസ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം ഒരു പി എസ് സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാക്സിമം പതിനൊന്ന് റേസ് ടു ഫോർ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു പതിനൊന്നിൻ്റെ
നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര കൂട്ടു പലിശ കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കാൻ തുക കിട്ടുമെന്നാണ് അതായത് ഈ കൂട്ടു പലിശയും അദ്ദേഹം നിക്ഷേപിച്ച തുകയും കൂടി എത്ര കൈവശം ഉണ്ടാകും രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം അപ്പം നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് വർഷം എന്നാണ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് വൺ ടു വൺ എന്ന ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വൺ ടു വൺ എന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൺ ടു വണ്ണിലെ ആദ്യത്തെ ഈ നമ്പറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര തുകയാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ തുക നമ്മൾ എഴുതുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എണ്ണായിരം എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എണ്ണായിരം എന്ന് എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പലിശ അതായത് പ്രതിവർഷം ആ ഒരു തുകയ്ക്ക് ഈടാക്കുന്ന കൂട്ടു പലിശ പത്ത് ശതമാനം എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഇനി എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എത്ര പലിശയാണോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെ താഴെ എഴുതേണ്ടത് അതായത് എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഈ രണ്ടിൻ്റെ താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഇനി തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ണിൻ്റെ താഴെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് വണ്ണിൻ്റെ താഴെ എഴുതേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ എണ്ണൂറിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഈ എണ്ണൂറ് ഈ എണ്ണൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് വണ്ണിൻ്റെ താഴെ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ എൺപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ എത്ര ശതമാനം കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പലിശ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ശതമാനമാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ എണ്ണായിരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ തുക നമ്മളിവിടെ എഴുതി ആ തുകയുടെ പത്ത് ശതമാനം എണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടിൻ്റെ താഴെ എഴുതി ആ എണ്ണൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എൺപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ താഴെ എഴുതി ഇനി ഈ എൺ ഈ ഇത്രയുള്ള പോർഷൻ ഇത്രയുള്ള പോർഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനും ഒന്നും ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഭാഗമാണ് രണ്ടും ഒന്നും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് തുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ ആയിരിക്കും തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പലിശയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടും ഈ ഒന്നും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗമായിരിക്കും ഇനി തുകയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഒന്നും ഈ രണ്ടും ഈ ഒന്നും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗമായിരിക്കും തുകയായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലിശ ഒന്ന് ആദ്യം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം പലിശ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എൺപതും ഈ ഒന്നും കൂടെ ഗുണിക്കുക ഈ എൺപതും അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒന്നും കൂടെ ഗുണിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൺപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് പോർഷനാണ് പലിശ എന്ന പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ബാക്കിയാണ് ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണൂറും അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയി ഈ രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കുക അപ്പം എന്ത് വരും എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ആകെ തുകയായിരിക്കും ഈ വ്യക്തി ഈ എണ്ണായിരം രൂപ രണ്ട് വർഷം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂട്ടു പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എത്രയാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലസ് എൺപത് അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന കൂട്ടു പലിശ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന കൂട്ടു പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അയാൾക്ക് ആകെ കിട്ടണ തുകയാണ് തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വൺ ടു വണ്ണിൽ വണ്ണും ടുവും വണ്ണും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗമെല്ലാം കൂട്ടി കിട്ടുന്നതാണ് തുക എന്ന് പറയുക അപ്പം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ തുക എന്ന് അവസാനം കിട്ടുന്ന അയാളുടെ ആകെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആ മുതലും
അപ്പം ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമാവും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വർഷം എന്നുള്ള മാറ്റിയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ പലിശയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തുകയിലോ ഒന്നും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല വർഷത്തിൽ മാത്രം ഒന്നും വ്യത്യാസം വരുത്തുകയാണ് മൂന്ന് വർഷം നമ്മളാക്കുകയാണ് എത്രയാണ് ഈ രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്താക്കുകയാണ് മൂന്ന് വർഷം എന്ന് നമ്മൾ ആക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പതിനൊന്ന് ക്യൂബിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അതായത് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ എന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര പലിശയാണ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആകത്തുകയാണ് കിട്ടുക എന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ എന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യ നമ്പറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം നിക്ഷേപിച്ച തുക എഴുതുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ എണ്ണൂ എണ്ണായിരം രൂപയാണ് തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അതായത് മൂന്നിന് തൊട്ട് താഴെ ഈ എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് പലിശ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പത്ത് ശതമാനം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എണ്ണൂറ് എന്ന് എഴുതുന്നു തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഈ എണ്ണൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് എഴുതണം അതായത് എൺപത് എന്ന് എഴുതുക തൊട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ എന്നിടണം ഈ എൺപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂടി എഴുതുക അതായത് എട്ട് എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ കൂട്ടുപലിശ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അതായത് ഓ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് പലിശയായിട്ട് വരിക അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയുന്നതും ഇനി തുകയാണ് കാണാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ആകെ തുകയാണ് കാണാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ പോർഷനും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ത് ആകെ തുക എന്ന് പറയാം പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒന്നാമത്തെ പോർഷൻ ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുക പലിശ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അതായത് എട്ട് എന്ന് വരും പ്ലസ് എൺപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതായത് എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് വരും ഇനി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് വരും രണ്ട് പൂജ്യം ഫോർ ടു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് വരും ഇത് മൊത്തം കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള പലിശ എന്ന് പറയുക അയാളെ കൈവശം കിട്ടുന്ന കൂട്ട് പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എത്ര വരും സീറോ ഫോർ സിക്സ് സോറി എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ടു ടു സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച കൂട്ടുപലിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച തുകയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ടു സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഈ എണ്ണായിരം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് പതിനാ പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ കിട്ടും അത് കിട്ടും ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പം എത്ര കിട്ടും ഇത്രയും രൂപയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടണ തുക ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുക പലിശ കൂട്ടുപലിശയാണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുക രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് അഥവാ തുകയാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം നിക്ഷേപിച്ച തുകയായ എണ്ണൂറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന തു സംഖ്യ കിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുപലിശ കാണാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത് ആ മെത്തേഡ് ഒരിക്കൽ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ കൂട്ടുപലിശയാണ് കാണാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പതിനൊന്നായിരിക്കും അതായത് പതിനൊന്ന് റേസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും രണ്ട് വർഷത്തെ കൂട്ടുപലിശയാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക വൺ ടു വൺ എന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും അതായത് പതിനൊന്ന് റേസ് ടു ടു ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്ന് വർഷമാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് റേസ് ടു ത്രീ അതായത് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ എന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കുക നാല് വർഷമാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് റേസ് ടു ഫോർ അഞ്ച് വർഷമാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്നിങ്ങനെയാണ് പോവുക പി എസ് സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാക്സിമം ത്രീ ഇയർ അഥവാ നാലൊക്കെ ചോദി
മൂന്നാമത്തെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി പോർഷൻ ആയിരിക്കും പലിശ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതായത് എൺപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ചെയ്തു ഈ എൺപതും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും കൂടെ ഗുണിച്ച് പ്ലസ് ഈ എണ്ണൂറും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആകെ തുകയാണ് നമ്മുടെ പലിശ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള പലിശയായിട്ട് കിട്ടുക അതായത് ഇവിടെ എൺപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്താൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുക ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള തുകയാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം കിട്ടിയ കൂട്ടു പലിശേൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുതലായ ഈ എണ്ണായിരം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ഫലമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി രണ്ടാമത് നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ കേസാണ് എടുത്തത് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ അതായത് ഇലവൻ ക്യൂബാണ് മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിലെ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതേ സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പലിശ രണ്ട് ആറ് നാല് എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുതൽ അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ആകെ തുകയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ കൂടെ ഈ രണ്ട് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അവസാനം കിട്ടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് തുക മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന തുക അത് നമുക്ക് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷനായ എ സി ക്ലു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓർ എസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഈ മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്തപ്പോൾ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും കൂടെ ചെയ്ത ശേഷം ഏത് മെത്തേഡാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ മെത്തേഡ് പാടായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് മറന്നേക്കുക നിങ്ങൾ ആ പഴയ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യുക ഇത് എളുപ്പമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് താങ്ക് യു